Buenos días. Bienvenidos a Oración Responsorial por la Mañana para el 6 de diciembre. El servicio es del libro de liturgia y cántico, comenzando a página 100. Oremos. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia y escúchanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Perato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Una lectura de Isaías, capítulo 14, 1. No temas, gusano de Jacob. Vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí, te he convertido en trío nuevo, cortante de doble filo. Trirarás los montes y los harás polvo, y los callados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no lo hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor, res respondaré. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manatriales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en man manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olvio, el ivo. Pondré en el yermo el ciprés, junto con el homo y el po, para que vean y entiendan, consideran y comprendan a una que lo mano del Señor he hecho esto, que el santo de Israel lo ha creado. Un comentario de Teodoret de Kir. Se refiere así a aquellos a quienes se les ha confiado la gracia de la instrucción. Pues ha dicho en los santos evangelios, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua vida. Y... Haré del desierto estanques de aguas y manatiales de una tierra reseca. Él da el nombre de desierto a los gentiles. Esta promesa se les había hecho de manera similar en los pasajes anteriores. Nuestro Salmo es Salmo 21. 
oh Señor. En tu fortaleza se alegrará el rey, y cuanto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino, carocas en su cabeza. Vida de pidió y tú se la diste, la gloria de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventura para siempre. Con tu presencia le deletías, le deletas con alegría. Porque el rey confía en el Señor. Y por la misericordia de Altísimo no será conmovido. Ayudará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra ayudará a aquellos que te odian. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque entertaron el mal contra ti, y fraguarán una conspiración, no prevalecerán, pues tú los podrás en fuga. Apunturás a sus rostros con tu arco. Egrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Oremos. Mueve nuestros corazones, oh Señor, a preparar el camino para tu único Hijo. Por su advenimiento, concédenos fortaleza en nuestras adversidades e ilumina nuestros caminos a través de las tinieblas de este mundo. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo tu amado Hijo. Tú nos has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Te rogamos que nos preserves y guardes también en este día de todo pecado y del mal, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos nos encontramos nuestros cuerpos, nuestras almas y todo lo que es nuestro. Concede que tus ángeles nos cuiden a fin de que el mal no tenga poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor nos bendiga, nos defienda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Hasta la noche.